hedder Christina Dalbøen, og jeg kommer fra København. Jeg er medicinstuderende, og jeg har set på den farmakokinetiske variation af klejetoxin og i patienter med cystisk fibrose. Grunden til, at vi egentlig har lavet det her studie, det er en del af et større studie, men grunden til, at vi har lavet den her underdel af studiet, det er fordi, at der ikke er ret særlig mange, der har undersøgt, hvor stor variabilitet der er, når man giver klejetoxin og ciprofloxacin til lige præcis cystisk fibrosepatienter. Det vil sige, at de koncentrationer af det her antibiotikum, som man får i blodet. Så det vi gjorde, det var, at vi inkluderede 22 voksne cystisk fibrosepatienter, alle sammen øh, med kronisk infektion og alle sammen øh, uden allergi for nogle af de stoffer, vi brugte. Det I så ser her, det er de demografiske data på de 22 patienter, der er med i studiet. I kan se, at de fleste af dem, der indgik, det var homoskole for Delta 508, men der var også andre mutationer til stede. Halvdelen havde diabetes, og den mediale lungefunktion lå på 67 procent. Her der ser I de kroniske infektioner, som folk havde. De fleste havde sodomonas, men der er også nogen med stenosodomonas, urkulderia og akinobacter. Måden vi så målte koncentrationerne på af klejetoxin og ciprofloxacin, det var ved at bruge et biologisk essay på ciprofloxacin og klejetoxin. Lidt langrådet med noget, der hedder LCMS-MS. Allerførst så fik patienterne 500 mg ciprofloxacin og 500 mg klejetoxin som en tablet. Så, målte vi, så tog vi blodprøver hver halve time i 3 timer og så efter 6 timer og 12 timer. Og her der ser I resultaterne. Hver af de her linjer er en enkelt patient. Og det vigtige her, det er, at der er meget stor forskel på den patient her og den patient her nu. Ham eller hende, der ligger heroppe, har meget høje koncentrationer af klejetomacin i blodet, og patienten, der ligger hernede, har meget lave koncentrationer. Det er det samme, man ser på ciprofloxacin. Vi kan godt se, at ham heroppe har meget, meget, meget høje koncentrationer, hvor patienten hernede, egentlig ikke har nogen særlig gavn af den her pille, han har fået. Så det er simpelthen det hovedbudskabet med den her prøve, så det er. I kan også se igen herovre, nu bliver det måske lidt teknisk, men hvis man kigger på arealet under kurven, så er der simpelthen en 14 gange variation på klejetoxin og en, øh, undskyld, ciprofloxacin selvfølgelig, og en 10 gange forskel på klejetoxin. Hvis man kigger på den maksimale koncentration, der er vigtig for behandlingen, så er det 30 gange forskel på ciprofloxacin og 10 gange forskel på klejetomacin. Undskyld, 16 gange forskel på klejetomacin. Så mit hovedbudskab her, det er simpelthen, når man giver en pille til patienterne, er det vigtigt at undersøge, om koncentrationen egentlig bliver høj nok til, at patienterne har nogen gavn af den her pille.